果然，谁养的熊猫就像谁。众所周知，木叔奶爸和萌兰。是公认的异父异母的亲兄弟，兄弟俩不仅体型相似，还有同款表情包。只不过萌兰眼神里全是清澈的愚蠢。当木叔给萌兰置办新玩具木马，自己却先玩上了，还玩得很开心，和萌兰骑木马的样子一模一样。想必这就是特别的缘分吧。于可于爱兄妹俩虽然才一岁半，但两熊时常跟李奶妈黏糊在一起，因此爱爱不管是动作还是表情，感觉都是跟李奶妈复制粘贴。当爱爱被哥哥抢了盆盆奶时，他气得举着罪证骂骂咧咧，和李奶妈端着盆盆奶催两熊回家的神情。不能说是一模一样，简直像了个试乘师。而可爱兄妹的老爹曼月梅，则和朝夕相处的杨奶爸形同父子，一人一熊前后牵着手走路，一起趴着玩手机说悄悄话。杨奶爸还会让曼月梅躺在自己身上，隔着屏幕都能感受到满满的爱意。都知道七仔是熊猫界心眼最多的小熊，总是疑神疑鬼，觉得别的小熊要害他。就连奶爸和其他饲养员在门外说悄悄话，七仔都得支起耳朵偷听眼珠子咕噜噜的。直到看见七仔奶爸那同款眼珠和肤色，才明白谁养的娃就像谁成不欺我。而花花和谭爷爷日常相处的久了，外貌和行为举止也越发相像了，站着像坐着的时候更像。就连爷孙俩的自拍区别也只在耳朵。一代拖星远小的奶爸长得雄高马大，走起路来更是平添了一丝霸气，像极了山东版硬汉马东锡。远小明明是内心温柔的小甜瓜，却在奶爸的照顾下长得越发彪悍。因此，当远小控诉饲养员让他减肥时，凶凶脸加上委屈的表情，竟意外的有些萌。同样有位彪悍奶爸的，还有旅鹅熊猫如影。这小子去到大鹅后，竟直接血脉觉醒，每天不是举杠铃就是徒手搬水桶，甚至勇猛到相亲三天四次一次就中。只能说建议星二去大鹅进修一番。显眼包灵岩的奶妈打扫。卫生时经常一把子推开玩具，结果被灵岩看到后学了个试乘时，而胖岩推车的动作则是跟奶爸学的。不过他改进了一番，屁股扭得更妖娆了，难怪能吸引企业家捐款三千万。萌儿因为小时候没有妈妈教导，各项生活技能都是跟饲养员学的。因为奶爸掰竹子很费劲，龇牙咧嘴的。我们二小子主打不理解但学习，还会举得远远的防止蹦在脸上，并且萌儿还跟黄莲学会了叠被子。天气好了还会自己拿到太阳下晾晒。妥妥的熊猫圈模范男熊，都知道北洞窝头是出了名的难吃，而任性天后小白天在吃窝窝头方面，主打一个誓死不从，绝不让步。愁眉苦脸的模样和面面奶爸极其相似，果然亲生的就是不一样。网友们还知道哪些像饲养员的大熊猫呢？如果大熊猫闹脾气有段位，天津二姑奶奶喜乐必定是王者。起因是冯奶爸的母亲生病需要住院，老冯匆忙请假也没来得及跟喜乐报备。二姑奶奶下班时左等右等都不见奶爸，愣是饿着肚子跟收猫的于大爷犟了俩小时，无奈之下只能呼叫冯奶爸回来一趟。老冯火烧火燎的倒了三趟地铁才回到动物园，门都顾不上开就爬进了通道内收猫。慢点，慢点，慢点。隔着屏幕都能感受到奶爸心中的崩溃。喜乐一听这单口相声，立马来精神了，心想没错没错，就是这个味儿，才终于心满意足的回到熊社去了。不愧是八里台最不好惹的二姑奶奶，喜乐是真没打算让饲养员好过呀。当初他穿着一身貂，顶着高温在外营业，奶爸担心熊孩子中暑着急的不行，一会喊祖宗，一会喊孩子，卑微至极。祖宗回去吧，行吧，我已经受不了了，我都快死在这儿了。回去吧，行吗？太热了，孩子，回去吧，行吗？而喜乐依旧坐在石头上，气喘吁吁。奶爸送来的解暑大冰块也被他忽视，直到冯奶爸布了苹果阵引喜乐进去，持续近两小时的收猫大战才宣告结束。不得不说，如果大熊猫闹脾气有段位，那二姑奶奶喜乐必定是王者中的王者。每次到饭点，奶爸只要晚来几步，他就不耐烦地坐门口拿竹子敲门。啊，小时候可淘了，三四岁那阵饿了怎么办呢？他会叫你，到点了，他看你还没下去。他就坐在门那儿，拿一根竹子敲，当当当当当当当当，就这么敲。你躲在下去，躲在给他吃上，他不敲。别的小熊被姑姑鸟拔毛都不计较，可喜乐每次都气得嗷嗷狗叫，就算不小心撞到树，也要灌树挡到。气得喜乐给了苹果树俩大二瓜子。原以为这件小插曲就此结果，没曾想喜乐半夜越想越气，他凭什么撞我？第二天早早起床跑去把小树给拔了。他有一天就是倍儿高兴，从里边爬出来，咚撞到苹果树上了，装懵了，然后想了一会儿。站起来，把那苹果树打了一顿。打完之后呢，就特别不高兴的就回去了。然后回去的时候想了想，不行，打的不够，出来把那苹果树给打了。给打了。只能说，谁要是惹到我们二姑奶奶，算是踢到五级铁板了，还是带刺的那种。一次，喜乐躺在躺椅上悠哉晒太阳，结果他忽略了自己的两百斤体重，一不留神摔了个屁股蹲。喜乐毛毛碎碎的爬起来观察四周，发现被游客拍下后，顿时怒从心来，直接把躺椅扔沟里自生自灭去了。可就是这只一戳就炸的二姑奶奶，一六年就被建福观音寺认养了。
成为第一只皈依佛门的大熊猫，这后台恐怕整个熊猫圈都比不上吧？难怪喜乐天天这不吃那不吃，就连奶爸准备的盆盆奶也坚决不喝。原来不是怕下毒，而是清规戒律。看来我们都错怪二姑奶奶了。阳光和甜甜究竟是什么冤种夫妻？回国后第一件事竟然就是离婚。一大早，阳光就在交流窗前等着办手续，可左等右等都不见甜甜来，气得不停哼哼。过了好久之后，甜甜才慢悠悠地来到窗前。而此时，阳光已经等不及先离开了。甜甜气得骂街，劳资数到三，马上出来。听到呼唤的阳光，下一秒就来到窗前，结果迎来了甜甜劈头盖脸的一顿痛骂。看来英国方面果然没说错，阳光甜甜不能在同一片天空下呼吸。两熊不仅出差十二年都互不来电，甚至连个娃都没生出来一个。当初英国来选熊表示要有生育能力的母熊，毕竟他们隔壁的法德兄弟已经怀抱幼崽，甚至还给仔仔起名圆梦梦圆梦想，这可把怀里空落落的英国给羡慕哭了。而甜甜出差前还有个前夫叫西梦，两熊还生下了龙凤胎博斯和深威，因此甜甜刚把俩孩子奶大就被选中了。不过英方的愿望看似是满足了，但生不生其实还得是甜甜自己。说了算。当阳光来相亲摩拳擦掌准备入洞房时，甜甜当即 say no 拒绝了对方的造熊计划。而此后好几年，两熊年年相亲，年年没相中，身体力行的证明他们只是单纯的同事关系。不过甜甜因为自然的身体反应，每年都会假孕。每到这时，工作人员就会误以为她怀孕了，不仅敲锣打鼓告诉周边国家这个好消息，甚至重视到连飞机都得更改航线，以免打扰到甜甜孕育幼崽。结果期望回回落空，给英国人整一梦。元芳不甘心，便采用了人工受精的方式，心想这下总算能抱到软萌可爱的幼崽了吧。没曾想甜甜的肚子愣是半点消息都没有，甚至到最后阳光干脆来了个大的，他的铃铛不幸长了肿瘤被嘎掉了，这下算是彻底断绝了英国人的念想。阳光甜甜这对怨种夫妻也变成了姐妹，没了世俗的欲望，两熊每天吃吃喝喝，把自己养得白白胖胖，丝毫看不出是老年熊。即便如此，两熊回国后第一件事仍是扯离婚证，如今只需安稳度过冷静期就好。虽然两熊现在是邻居，还有交流窗，但甜甜每天都懒得跟阳光碰面，而是转头去找隔壁漂亮的小石榴妹妹，很是乐意的跟对方讲述旅居生活。对此，阳光表示明明都是姐妹，为何要厚此薄彼？不知过了离婚冷静期的阳光甜甜，能否彻底白白的让我们拭目以待吧？他小熊的院子都是用来活动，而草原隔个七喜七巧的院子却是用来装玩具的。厄尔多斯就像那玩具试玩先驱动物园。虽然地处不包邮的内蒙，但每当发现有稀奇玩具上新，元芳都第一时间买去给七巧七喜。因此，游客经常在姐妹俩的院子里看到各式各样的玩具，几乎很少重复。跷跷板、秋千、轮胎、调矮桶以及自制猫爬架，不敢想象，要是蒙兰有这些玩具该有多快乐。并且，为了让姐妹俩玩得更痛快，元芳特地在场地内铺了绿油油的草坪，就算不小心摔下来也是软乎乎的。大多时候，姐妹俩都是个玩个的。只见七巧边翘二郎腿边骑木马，平衡力超强的她还能顺便调转方向。愣是把木马骑出了杂技的感觉，而七喜则在木床上打着哈欠，挠痒痒，悠闲自在的模样，不知令多少打工人羡慕。有时能看到院子里足足有三种吊床，主打一个豪横，想玩哪个就玩哪个。只见身手敏捷的七巧率先占据吊篮，妹妹七喜则趴在桥床上疯狂摇摆，力气大到差点把自己弹飞出去。有时姐妹俩各自占据转椅和大陀螺，随后朝对方疯狂挑衅你过来呀。过于激动的七巧不小心摔下来，自觉丢熊的她只好灰溜溜的跑开了。除了有数不尽的玩具外，因为姐妹俩是跨天出生的双胞胎，再加上生日分阴历和阳历，所以两熊每年生日都得过四次。现场不仅被布置的格外少女心，还贴心的放上了姐妹俩的家族合照，四周摆满了用于降温用的冰块、水果、蛋糕、大竹笋，应有尽有。姐妹俩刚进场就直奔零食而去。此外，饲养员也极其宠爱姐妹俩，每天早上亲自带着他们跑步。玩具上新会搬来让熊孩子检查质量，一整个活成了国宝该有的样子。不过，唯一让七巧头疼的就是窝窝头，实力全失了，弃之可惜，食之无味。这天，二奶爸给七巧做了圆饼窝窝头，他只是闻了闻味道就开始嫌弃了，但想到是奶爸亲自做的，还是勉为其难咬了下去。没曾想，怪异的味道瞬间直冲天灵盖，七巧格外艰难的咀嚼了几下就吐了出来，内心 O S 笑一下算了，根本吃不了一点。随后就一脸嫌弃的把窝头扔掉，不敢想象奶爸做的窝窝头究竟有多难吃，给孩子为难成这样，想必这就是厄尔多斯唯一的缺点吧。